ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ഐഷ്യാസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പൂരിയുടെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ബാജിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് പൂരി ബാജി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ളതല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തു നിന്നൊക്കെ കഴിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് ബാജി വീട്ടിലുണ്ടാക്കാമെന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ മുമ്പ് പൂരിയുടെ റെസിപ്പി ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള എണ്ണൊന്നും അധികം കുടിക്കാത്ത പൂരിയുടെ റെസിപ്പി അതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയതായിരുന്നു അന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ ഐഷസ് കിച്ചൺ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അവിടെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ ചെറിയൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കാണാം ഇതിൽ ഓൾ വേണം പ്രസ് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ ഈ പൊട്ടേറ്റോ കറി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബാജി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് വലിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെറുതാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നാലിന് എടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ രണ്ട് വലിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് തോലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് പീസാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക പലരും പല രീതിയിലുമാണ് ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിച്ചെടുക്കാറ് ചിലർ തൊലിയൊന്നും കളയാതെ വേവിച്ച ശേഷമായിരിക്കും തൊലി കളയുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് വേവിക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഞാനിത് വേവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ടുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നമുക്ക് പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്തിട്ട് പിന്നെ അത്യാവശ്യം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പരുവത്തിലുള്ള വെള്ളം വേണം നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത് അടച്ച് വെക്കാം എന്നിട്ടൊരു രണ്ട് വിസിൽ വരുന്ന വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഒരുപാട് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നമ്മൾ വീണ്ടും ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് വിസിൽ വരുന്ന വരെ നമുക്ക് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ രണ്ട് വിസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രഷറൊക്കെ മൊത്തം പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷമാണ് ഇതുപോലെ ഒരു പാൻ ചൂടാക്കിയെടുക്കുക ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ചേർക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു അര ടീസ്പൂണോളം കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണ് ഉഴുന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ഉണക്കമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു മൂന്നാല് വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോന്നോരോ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റി എടുക്കേണ്ടി വരും എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഒരുമിച്ച് വഴറ്റിയെടുക്കാം പിന്നെ ഉഴുന്ന് ഇടുന്നതിന് പകരം ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഞാൻ ഉഴുന്നാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക നല്ലൊരു മണം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ കടുകൊക്കെ നന്നായിട്ട് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു വലിയ സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കാം സവോള ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കനം കുറച്ചിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ഒരെണ്ണം മതി കേട്ടോ ഒരുപാട് സവോള ഒന്നും വേണ്ട എന്നിട്ട് അതും വഴറ്റിയെടുക്കണം ഒരുപാട് നേരം ഒന്നും വഴറ്റണ്ട ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ട് വന്നാൽ മതി ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുമ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വറുത്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്പേസ് ആക്കിയിട്ട് അവിടെ നടുവിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ ഓയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു കളറായിരിക്കും ഈ ഒരു ബാജിക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക നേരിട്ട് നമ്മൾ ഈ സവോളയുടെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വറുത്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു കളറായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് ചേർക്കണ്ട
പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇളക്കുന്ന സമയത്ത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കുക ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങൾ ടേസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ മൊത്തത്തിൽ ഉടച്ചു കൊടുക്കണ്ട ചെറിയ ചെറിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ ഉള്ളതും ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് വറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ വെള്ളം എല്ലാം കൂടി നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പം ശരിക്കും ഉരുളക്കിഴങ്ങിലൊന്നും നന്നായിട്ട് ഈ ഇതൊന്നും പിടിക്കില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് വറ്റിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് ഇപ്പോഴും കണ്ട ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേറെ കിടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഗ്രേവി വേറെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് വരണമെങ്കിൽ ഈ വെള്ളം മൊത്തം വേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തില്ല നമ്മൾ വെള്ളം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള വെള്ളം മൊത്തം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് ഒരു മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ ഇതൊരു വെജിറ്റബിൾ കറിയാണ് പക്ഷേ പലരും ഇതിൽ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഞാൻ പലരും ഉണ്ടാക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റും കൂടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അത്ര നിർബന്ധം ആണെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അതിൽ ചേർത്തിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ബാജി നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയിട്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനിയും ഒരുപാട് വറ്റിച്ചെടുക്കേണ്ട കാരണം നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം ഇത് ഫ്ലെയിം ഒക്കെ ഓഫാക്കി വെക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ തിക്കാവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കി വെക്കാം ഈ ഒരു പരുവാണ് വേണ്ടത് കുറച്ചൊരു വെള്ളത്തോടെ വേണ്ടേ അതല്ലേ ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാജി ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സെർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് സെർവ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ കുറേ തവണ ഈ ബാജിയുടെ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് ആ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു തമിഴ് ചാനലിന് കിട്ടിയതാണ് ഈ ഒരു റെസിപ്പി ആ ചാനലിൻ്റെ പേര് ഞാൻ വിട്ടുപോയി പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കാറ് കേട്ടോ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമാണ് പുറത്തു നിന്ന് കഴിക്കുന്ന ആ ഒരു സെയിം ടേസ്റ്റ് കിട്ടാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ മുമ്പ് ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നല്ലോ പൂരിയുടെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എണ്ണ ഒന്നും ഒട്ടും കുടിക്കാത്ത നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള പഫി ആയിട്ടുള്ള പൂരിയാണ് അപ്പോൾ പൂരിയുടെ കൂടെയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ബാജി കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല ക്രിസ്പി പൂരിയാണ് കേട്ടോ അതുപോലെ പൂരിയുടെ റെസിപ്പി കണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് പേര് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നോക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ പൂരിയും ഈ ബാജിയും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിന് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് എഴുതി അറിയിക്കുക അപ്പോൾ വേറെ നല്ലൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വരുന്നവരേക്കും ബായ് താങ്ക് യു